わずかに白い煙が上がっているのが確認できますこれは午前11時8分の映像です福島第一原子力発電所午前11時8分の映像です経済産業省原子力安全保安によりますと午前11時過ぎに東京電力福島第一原子力発電所の3号機で爆発音がしたということです敷地内から大量の煙が上がっている模様ですご覧の映像は午前11時8分の福島第一原子力発電所の模様です原子力安全保安によります高く煙が上がっているというのがこの3号機の特徴にそう思いますね、はい、であの落下物が、はい、あの極めて明確に見えますよね、これ、かなり大きな構造物が落ちてきてるんだと思います、はい、先ほどの枝野官房長官の発表の中では、午前6時50分に核動機の圧力が上昇したため、作業員に一時、退避命令を出しました。しかしその後圧力が下がったためにもう一度作業を再開していた、はいねはい、ところこの今回の爆発が起こったということになります,す、ねはいはい、あのということはあの作業員があの外にいる可能性もありますのでこういったあの大きな爆発がどういう影響を与えているのか、はい、非常にあの心配です、はい、こちらは So that accounts for the fact that uranium and plutonium were found as far away as a couple miles off site.
Um, but one thing we do know is that if that did involve the nuclear thing, we'll be seeing very high levels of contamination very quickly. So information should be becoming available as to what type of, of, of explosion it was. But clearly that's a very energetic explosion to be, to be doing that. We're not looking here at something collapsing because of the effects of the earthquake, which was one possibility about that.